হ্যালো এভরিওয়ান আমরা যাচ্ছি বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ইন এভার বাংলাদেশ ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো টু উনি হচ্ছেন তারেক ভাই একজন উবার ড্রাইভার তিনি দেখতেছি আমরা গত দেড় বছরে চার হাজার দুইশো আটাত্তরটা ড্রাইভ দিয়েছেন ঠিক আছে তো আমরা তার কাছ থেকে কিছু শুনবো তার অভিজ্ঞতার কথা প্রথমত শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে উবারের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই মোটামুটি আমি ইনশাল্লাহ খুব ভালো আছি উবার ড্রাইভ করে এবং উবার থেকে আমি কাজ করে আমি অনেক আনন্দিত এবং আমি খুব ভালো একটা অ্যামাউন্ট আমি পাই প্রতি মাসে ওরা খুব ভালো আছে ইনশাল্লাহ উবারের কাজ করে খুব ভালো আছি ওকে ভাইয়ের দেশের বাড়িটা কোথায় বল আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে শরীয়তপুর শরীয়তপুর ভাই কি যে বলো আমার মাদারিপুর বিভিন্ন উদ্ভাবক এবং বিনিয়োগকারীরা এবং এটি আয়োজন করেছে বাংলাদেশ আইসিডি ডিভিশন কেন আয়োজন করেছে তারা বিভিন্ন উদ্ভাবক এবং বিনিয়োগকারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়ার জন্য আমরা জানি যে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় চার কোটি মোবাইল ডিভাইস আমদানি হয় ইয়াস এবং প্রতি বছর আমরা ফাইভ লাখেরও বেশি ল্যাপটপ আমাদের দেশে আমদানি করে থাকি আমরা কি শুধু আমদানি করব নাকি রপ্তানিও করব এবং কি উৎপাদনও করব সেই জন্যই এই আয়োজনটি করেছে আইসিটি ডিভিশন বাংলাদেশ যাতে আমরা নতুন ডিভাইস নতুন ধরনের সার্ভিস আমরা উদ্ভাবন করতে পারি এবং তা রপ্তানি করতে পারি দেশের বাইরে তিন দিনের প্রোগ্রাম আর রেজিস্ট্রেশনের কোনো চার্জ নেই এটা দুইভাবে করা যায় কেউ অনলাইন থেকে করতে পারবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আর মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে করা যায় অ্যান্ড্রয়েড এবং আইএস দুটো অ্যাপসই আছে ওখান থেকে রেজিস্ট্রেশন করে এসে কেউ এখানে তার নাম্বারটা বললেই তার রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে যাবে যা ভেরিফাই করছি আমরা দেন আমরা একটা ব্যান্ড করে দিচ্ছি আর কেউ যদি রেজিস্ট্রেশন করে নাও আসে সে এখানে এসে তার নামার নাম্বার বললে আমরা অনেক করে রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি এটা ব্যান্ড করিয়ে দিবো দেন সে এন্টার করতে পারবো এখন আমি রেজিস্ট্রেশন করতে যাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজিস্ট্রেশনের পর একটি ব্যাচ পড়ানো হচ্ছে আর তো কিছু নয় ওকে রেজিস্ট্রেশন করতেছে আমাদের শাড়িয়ার ভাই রেজিস্ট্রেশন ডান তো আমরা ভিতরে ঢুকছি
আমার নাম ফয়সাল আহমেদ আমি ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি তো আমার ডিভাইসটা হচ্ছে মেইনলি স্পিচ টু ব্রেল কনভার্সেশন ধরেন আপনি একজন অন্ধ লোকের সাথে কথা বলবেন সে হয়তো বা কানেও শুনতে পায় না তো আপনি তার সাথে কেমনে কমিউনিকেট করবেন তো ওইটা হচ্ছে আমাদের যে ডিভাইসটা সেটা হচ্ছে ব্লুটুথ মডিউলের মাধ্যমে কানেক্ট করে দিলে তারপর আপনি একটা স্পিচ দিলে ওইটা সরাসরি ব্রেল প্রিন্ট করতে পারবে এবং ওটা ওই অন্ধ লোকটা বুঝতে পারবে এবং আপনার ওনার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন আর পাশে হচ্ছে আমাদের এই ভাইয়ের প্রজেক্ট এটা হচ্ছে আপনার মেইনলি এটা স্মার্ট হোম সিস্টেম যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি করতে পারবেন মানে অ্যাপ দিয়ে ফোনের অ্যাপ দিয়ে আপনি হচ্ছে লাইট ফ্যান এগুলো করতে পারবেন এই ছিল মোটামুটি ভাইয়েরটা কিছু ভাই আপনার প্রজেক্টটা একটু ব্রিফ করেন একটু ব্রিফ করেন আমি সৌভিক রাজনীতিক আমি থার্টি নাইন বেস থেকে দেখো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে বলছি তো আমাদের এটা হচ্ছে স্মার্ট ফার্ম একটা এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ফুললি হচ্ছে গিয়ে আইওটি বেস একটা স্মার্ট ফার্ম যেখানে আপনি হচ্ছে গিয়ে একটা মানুষের উইদাউট উইদাউট মানে একটা মানুষ যদি ভিতরে না ঢুকেও হচ্ছে গিয়ে অটোমেটিক এটা কন্ট্রোল করতে পারবে আপনি হচ্ছে গিয়ে যদি টেম্পারেচার আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রায় দেড় মাস ধরে হচ্ছে গিয়ে রিয়েল টাইম ডাটা নিচ্ছি তো আমরা ডাটাগুলো রিয়েলাইজ করে দেখলাম যে হচ্ছে গিয়ে আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাটা হচ্ছে গিয়ে একটা পোলট্রি ফার্মের জন্য একটা আদর্শ একটা হচ্ছে টেম্পারেচার তো আমরা যদি আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে যদি টেম্পারেচারটা বেড়ে যায় তখন আমাদের যে এক্সিস্টিং কুলিং সিস্টেমগুলো আমাদের ফার্মের সম্পূর্ণগুলো অন হয়ে যাবে আবার যদি হচ্ছে গিয়ে আপনার টেম্পারেচার যদি কমে যায় তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনার লাইট মানে ওই হিটিং সিস্টেমটা একটা হচ্ছে গিয়ে ফার্মকে হিট দেওয়ার জন্য যতটুকু আপনার সাফিসিয়েন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার সব কিছু অন হয়ে যাবে আর আমার আমার এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ওয়াটার লেভেল সেন্সর এই ওয়াটার লেভেল সেন্সর দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আপনার মুরগিটা হচ্ছে গিয়ে কতটুকু পানি খেলো আর হচ্ছে গিয়ে তার কতটুকু পানি দরকার এটা অটোমেটিকলি জেনারেট হবে পানিটা অটোমেটিকলি জেনারেট হবে তারপরে আমাদের মোবাইল আমাদের হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ আছে যেটা অ্যাপটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করতে পারবো আমাদের হচ্ছে গিয়ে ডাটাবেসটা সম্পূর্ণ আমাদের ডাটাবেস হচ্ছে গিয়ে আমাদের হিউমিউনিটি কতটুকু পাচ্ছি আমাদের হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার কতটুকু পাচ্ছি এসবই আমাদের আরও অ্যাপ আছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কন্ট্রোল করতে পারবো অ্যাপ দিয়ে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যাপ যেটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে লাইট ফ্যান সম্পূর্ণ সব কিছু হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো এটা আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনি হচ্ছে এই পুরো ফার্মটাকে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে হচ্ছে গিয়ে মনিটাইজ মনিটাইজেশন করতে পারবেন যে আপনি হচ্ছে গিয়ে কী অবস্থায় আছে ফার্মের অবস্থা থ্যাংক ইউ আমরা দেখলাম যে তারা অনেক ধরনের ডিভাইস নিয়ে আসছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন আসলে প্রয়োজন যেখানে ফার্ম দেখতে পাচ্ছি এবং আপনার হোম কন্ট্রোল এভরিথিং সো আমরা আমাদের বাংলাদেশ যা এগিয়ে যাচ্ছে এটাই তার একটা পরিচিতি বা নমুনা তো অসংখ্য ধন্যবাদ ইউনিভার্সিটি সকল বাড়িতে আমি রোবটের সাথে হ্যান্ডশেক করছি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আমরা এখন দেখবো যে রোবট কি করে করে ফুটবল খেলে হ্যাঁ লাইভ আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছি যে একটি তিনি অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপের একটি মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে তিনি গেমটি খেলতেছেন মাঝখানে একটি ফুটবল এবং দুই পাশে দুইজন প্লেয়ার তো আমরা জানি যে ফুটবল একজন একজন প্লেয়ার থাকে না কিন্তু এখানে দুইটা রোবট তাই একজন একজন করে এবং দুই পাশ থেকে একজন খেলছেন এবং ও পাশ থেকে একজন খেলছেন এবং এ পাশ থেকে একজন খেলছেন এবং মাঝখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি মাঠ এবং দুজন প্লেয়ার অ্যান্ড এবং একটি ফুটবল ওকে সো লেস স্টার্ট
প্রবেশ করতেছি রোবট জোনে যেখানে আমরা দেখব বিভিন্ন রোবট ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর একটি কার্ড দিয়ে তৈরি রোবট মেডোবট মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট রোবট অনেকে লাঞ্চ করতেছেন কাজ ইস দ্য লাঞ্চ টাইম সো এই জোনটাই সম্পূর্ণ রোবটে দেখতে পাচ্ছি একটি ড্রোন ছবি তুলতেছে এখানে যেটা হয় যে কেউ একজন রেক হওয়ার পর বা একজন একটা বিপদে বা হ্যারাসমেন্টের শিকার হওয়ার পর সে কখনো কমপ্লেন করে না কমপ্লেন করে না বিকজ অফ সে ভয় পায় যে হয়তো বা আমার আইডেন্টিটি ফার্স হয়ে যেতে পারে আমি হয়তো বা কোনো বিপদে পড়তে পারি তো এটা এরপরে আমি জাস্ট কমপ্লেন করলাম না এর জন্য আমার পরবর্তীতে যে বিপদে পড়বে সে কিন্তু আমার কারণে বিপদে পড়তেছে আমি যদি একটু স্টেপ আপ করতাম তাহলে কিন্তু সে আর এসে বিপদে পড়তো না আর আমি করতেছি না বিকজ অফ আমি ভয় পেতেছি আমার আইডেন্টিটি লুজ হবে সেখানে আমাদের রোবটটা যেভাবে হেল্প করতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনি আমাদের রোবটের সাথে কথা বললেন সে কী করবে প্রথমে আপনার সব প্রবলেমগুলো শুনবে শুনে সেখানে থেকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে যে প্রবলেমগুলো কোথায় আমরা এখানে মেশিন লার্নিং অ্যালগোজম ইউজ করছি সে বেসিক্যালি শর্ট আউট করবে কিওয়ার্ড খুঁজে বের করবে কী কী প্রবলেম তৈরি হচ্ছে এবং সে করবে কি আপনার আইডেন্টিটিটা লুকিয়ে রাখবে হিডেন করে রাখবে এরপর করবে কি সেই যখন দেখবে যে একটা স্পেসিফিক কিওয়ার্ড একটা সমস্যাতে অনেক বেশি হিট পড়তেছে সে সেটাকে হায়ার অথরিটির কাছে পৌঁছে দেবে এবং হায়ার অথরিটি তখন জানতে পারবে এক্স্যাক্টলি এটা একটা সমস্যা এটাতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে তখন সে যখন এটার অ্যাগেনস্টে লিস্টগুলো দেখতে পাবে কারা কমপ্লেন করছে তখন সেখানে কয়েক হাজার লিস্ট চলে আসবে তখন বুঝতে পারতেছেন যে আপনি আপনার আইডেন্টিটিটা লুজ না করে বিপদে না করে একটা কমপ্লেন করতে পারলেন সাকসেসফুলি যেটা অলরেডি আমাদের মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না আমরা এই প্রবলেমটা থেকে বের হতে পারছি না এটা আমাদেরকে অথরিটির সাথে আমাদের নর্মাল মানুষকে একটা ব্রিজ তৈরি করে দিচ্ছে ওকে সো আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আপনি যদি আপনার আইডেন্টিটি হাইড করে কোনো কমপ্লেন করতে চান কোনো সার্ভিস পেতে চান ফ্রম দি গভর্নমেন্ট আপনি কারোর নামে ক্লেম করতে চান আপনি রোবটের সাথে কথা বলবেন এবং তিনি বুঝে নেবে আসলে আপনার কমপ্লেনটা কী বিষয় এবং তিনি হায়ার অথরিটির কাছে পৌঁছে দেবেন আমরা এখানে দেখতে পেলাম বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তাদের তৈরিকৃত বিভিন্ন ডিভাইস আর এটা যেহেতু রোবট জন রোবট এখানে সে প্রেজেন্ট করতেছে যাতে যারা ইনভেস্টর তাদের কাছ থেকে তারা অতি সহজেই তাদের প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস তাদের ডিভাইস তুলে ধরতে পারে ওকে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে নিচে আর একটি ডিভাইস মেবি একটা ট্রেন কোনো প্রোডাক্ট উঠানোর জন্য ঝুড়ি থেকে বুঝতে পারতেছি যে এটা একটি রোবট যেটা ঝুড়ি অর্থাৎ কোনো কিছু পরিষ্কার করা বা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করবে ওকে ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটি ডিভাইস এটা খুব সিম্পল কার্ড দিয়ে তৈরি মেবি ইস এ প্রো গ্রো নেম আসলে ডিভাইসটার কাজটা কি একটু বলবেন শর্ট আমাদের উদ্ভাবিত ডিজাইনটা হচ্ছে তাদের জন্য যাদের যারা হচ্ছে প্যারালাইজড কিন্তু পা আছে কিন্তু এক পা প্যারালাইজ তাদের জন্য আর এটা দিয়ে প্যারালাইজ রোগীদের মুভমেন্টকে ইজি করা যাবে আর পরিবারের লোকজন জানতে পারবে এখন এক্স্যাক্ট কোথায় আছে এটা চাইলে ইউজার নিজে কন্ট্রোল করতে পারবে আর এটা অটোমেটিক মুভমেন্টের মাধ্যমে চলাফেরা করতে সহযোগিতা করবে আর কি আর যদি সামনে কোনো অবজেক্ট চলে আসে তখন অটোমেটিক মুভমেন্টটা অফ হয়ে গিয়ে পড়ে যাওয়াটা রোধ করবে আমরা যারা নর্মাল মানুষ আছি তারা কিন্তু আমাদের চলার পথে গতিটা কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু যারা প্যারালাইজ মানুষ তারা কিন্তু তাদের গতিটা কন্ট্রোল করতে পারতেছেন না এই জন্য যাতে করে তারা পড়ে না যায় এই জন্য আমরা ডিভাইসে তৈরি করেছি ওকে যে স্মার্ট ডিভাইসগুলো পাওয়া যায় তা কিন্তু সবার কয়েক কথার মধ্যে থাকে না হ্যাঁ হ্যাঁ রিজনেবল প্রাইসে আমরা চাচ্ছি যে বাজার আনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে কিছু পার্টিকুলার মানুষদের জন্য যারা আসলে হাঁটতে চলতে কষ্ট হয় তাদের জন্য এই ডিভাইসটা তৈরি করা হয়েছে এবং একজ্যাক্ট লোকেশন শেয়ার করবে এবং আমাদের সামনে যদি কোনো অবজেক্ট থাকে সেটা আমাদেরকে ইনক্লুড করে আমাদের মুভমেন্টটা ক্লোজ করে দেবে সো থ্যাংক ইউ
For those of you who may not be familiar with WITSA, WITSA is the World Information Technology and Services Alliance. WITSA was founded in 1978. Uh, we are an association of associations. Uh, so we represent 83 nations. Uh, our member here is BCS, which we're delighted with. And we represent over 90% of the ICT industry.
তো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ল্যাম্বোরগিনির সামনে বাংলাদেশে তৈরি মেড ইন বাংলাদেশ ল্যাম্বোরগিনি ওকে সো যিনি তৈরি করেছেন এই ল্যাম্বোরগিনি আকাশ আহমেদ ভাই তার সাথে আমি একটু কথা বলবো এই প্রোগ্রামটা কীভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করতেছে যে সামনে আরও কিছু তৈরি করার ক্ষেত্রে জি এই ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপোর্টে এসে আমার মানে খুবই ভালো লাগতেছে এবং মানুষের আগ্রহ যেরকম বেড়েই চলেছে তাতে আমার খুব ভালো লাগতেছে এরকম মানে সামনে আমি কিছু করব বেশি কিছু করব এরকম আমারও অনেক আগ্রহ জাগতেছে ঠিক আছে তো জিনিসটা সব মিলে আসলেই খুবই ভালো লাগতেছে অডিটোরিয়ামে দেখি কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং কারা এখনো আছে গল্প শোনার জন্য এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি শ্যাডো লেন্স আসতেছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াল বেঙ্গল টাইগার আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ওকে লেন খুবই দর্শক সংখ্যা কম বিকজ বিকজ প্রোগ্রামটি প্রায় শেষ পর্যায়ে আজকের জন্য দেখতেছি যে কথা বলতেছেন ডল সামদানি তিনি বর্তমান তরুণ প্রজন্মের একজন মোটিভেশন স্পিকার এবং তিনি কর্পোরেট ট্রেইনার সো অবশ্যই তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন ডিজিটাল আইডি সেক্টরে শেষ করছি এবং আমার সাথে ছিল আমাকে একটু সহযোগিতা করছে সহযোগ সহযোগিতা বিভিন্নভাবে সারিয়ার ভাই অনেক সময় আমাদের সাথে ছিলেন সেই জন্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনাদের এই ব্লগটি ভালো লেগেছে এবং আমি চেষ্টা করব ডিজিটাল প্রোডাক্ট সার্ভিস অ্যান্ড এনি ডিজিটাল টিউটোরিয়ালস যেটা আমাদের আসলে দৈনন্দিন জীবনে লাগবে এরকম ধরনের কিছু শেয়ার করা আপনাদের সাথে Okay. Thank you.
लगे नहीं ओके सो ना लाइट इट अब ना बोलो ना एक साथ ही करोगे ओके सबाई के असंख्य धन्यवाद एत समय भिडियो देखार जो तो आशा करी अपन ब्लगटी भलो लेगे एवं सो कि अपना के डिजिटल मासूम साथ सबसक्राइब करते हैं नोटिफिकेशन बिल्ट बजिए दिन नोटिफिकेशन घंटा बजिए दिन जैसे अपनी हमारे भिडियो आपलोड देते साथ ही नोटिफिकेशन पान कारण हमारे छो शरिया सोहान हेलो से अनेक परिश्रम करो भलो फुटेज नहीं देखते पे आशा करी सब पास मासूम भाई यहाँ छो तर प्रथम ब्लग एवं अपनारा जी पास नेक्स्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग नहीं डिजिटल जो तो पोर्सन आज सब किस नहीं भाई क्ज करब इनशाला दवा कर भाई के ओके टाटा बै बाय भलो थकूँ सुस्थ डिजिटल मासूम साथ ही थकूँ